ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ലെവലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബേസിക് മാത്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെയാണ് മാത്സിൽ മാർക്ക് കുറയുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയുള്ള പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും മാത്സ് ബേസിക് ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള സമയമായി ഇതിനെ കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഗുണനം ഹരണം ക്ലിയർ ആക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗുണനഹരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പാരൻസിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് അപ്പോൾ ഗുണന പട്ടിക കുട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഗുണനഹരണം വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഏഴിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനസംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂനസംഖ്യകൾ വളരെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്തുകൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് കുട്ടി പിന്നെ മാർക്ക് പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂനസംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ബീജഗണിതം ഒക്കെ നന്നായി കുട്ടീൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചിഹ്നങ്ങൾ അതായത് ന്യൂനസംഖ്യകൾ തന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കൂട്ട കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കായിരിക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക കൂടെ ഞാൻ തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലെ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തടസ്സമില്ലാതെ മാക്സുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർ മാക്സിമം അവർ പഠിച്ചെടുക്കണം ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ സൈന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ആ അത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നെഗറ്റീവാണ് ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആവും അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൈനസ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ആയി കണ്ടു ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് മൂന്ന് മൈനസ് ആണ് ഏഴ് മൈനസ് ആണ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു നമ്പറും കൂടി തരാം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ പ്ലസ് ആ രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പറയാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണെന്നുള്ളത് അറിയണം ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഭിന്നസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ തന്നിട്ട് ഈ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം എന്താണ് മൈനസ് ആണ് ഈ മൈനസ് ആണ് ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം മൈനസ് ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ബൈ മൈനസ് രണ്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചേതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നും മൈനസ് ഇടാണ്ട് ആവശ്യം നമുക്കില്ല മുകളിൽ ഇടാം അപ്പം താഴെയുള്ള മുകളിൽ കൊടുത്താലും മുകളിലുള്ള താഴെ കൊടുത്താലും ഇനി ഇപ്പോൾ വേണ്ട രണ്ടിൻ്റെ കൂടി നടുവിൽ കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ചിഹ്നം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാനും അത് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ചിഹ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കാൻ പഠിഞ്ഞാലോ അല്ലേ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ വല്ല പ്രോബ്ലമോ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് നമ്പർ സൈൻ ഏത് നമ്പർ സൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പാരൻസ് ആണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ പാരൻസ് ചോദിക്കുക ഏഴിലും എട്ടിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മിക്കതും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കാണാൻ പറ്റും
അടുത്തത് ഏഴ് നെഗറ്റീവ് മൂന്നോ പോസിറ്റീവ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ചിഹ്നമിട്ട് കുറച്ച് എഴുതുക ഏഴിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് നാല് ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടു അപ്പോൾ കൂട്ടിനെയും കുറയ്ക്കണേയും സമയത്ത് ഇതേ നിങ്ങളുടെ നാമിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആ ചിഹ്നമിട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമിട്ട് കുറച്ച് എഴുതുക ഒരേത് വന്നാൽ കൂട്ടുക വ്യത്യസ്തം വന്നാൽ കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ഒരേ ചിഹ്നമല്ലേ ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആ ചിഹ്നമിട്ട് കൂട്ടി എഴുതണം രണ്ടാൾക്കും വന്ന ചിഹ്നം ഇട്ടു അതിനുശേഷം കൂട്ടുക പത്തുനിന്ന് പത്തും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം അല്ലേ അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറയ്ക്കാം പത്തുനിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണോ ഒരേ ചിഹ്നമാണോ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നടാ കുറയ്ക്കാം പത്തുനിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എട്ട് രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കൂ മൈനസ് മൈനസ് എന്നാൽ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസും പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറയ്ക്കാം കൂട്ടിനെയും കുറയ്ക്കണേ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരേ ചിഹ്നം ഇട്ട കൂട്ടി എഴുതുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ കുറച്ച് എഴുതുക ഇനി ഗുണനഹരണം വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗുണനഹരണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് നോക്കൂ മൈനസും പ്ലസും ഗുണിച്ചാൽ ഒരു മൈനസേ ഉള്ളൂ മൈനസ് എന്ന് പറയാം പ്ലസും മൈനസും ഗുണിച്ചാൽ ഒരു മൈനസേ ഉള്ളൂ മൈനസ് എന്ന് പറയാം ഒരു മൈനസ് ഗുണിക്കാൻ വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഗുണിച്ചാൽ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഗുണിച്ചാൽ പ്ലസ് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് ഹരണം അതുപോലെ തന്നെ മൈനസും പ്ലസും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൈനസ് എന്ന് പറയാം പ്ലസും മൈനസും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൈനസ് എന്ന് പറയാം മൈനസും മൈനസും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയാം പ്ലസും പ്ലസും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയാം ഗുണിക്കണേ ഹരിക്കണേ സമയത്ത് ഒരു മൈനസ് വന്ന മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഗുണിക്കാനല്ലേ അപ്പം രണ്ട് മൈനസ് വന്നു എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇടുക അതിനുശേഷം ഗുണിച്ചെഴുതുക ഒരു മൈനസ് വന്നാലല്ലേ മൈനസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഗുണിക്കാനായത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ഇടുക ഇത് ഗുണിക്കാനാണ് പത്ത് രണ്ട് ഇരുപത് ഗുണിച്ചു ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ഇതും ഗുണിക്കാനാണ് ഗുണിക്കാനായപ്പോൾ ഗുണിച്ചെഴുതുക പത്ത് നാല് നാൽപ്പത് രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാലോ മൈനസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഹരിക്കാനല്ലേ ഹരിക്കാനല്ലേ പത്തിൽ രണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കൂ ഇതും ഹരിക്കാനല്ലേ രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് പത്തിൽ രണ്ട് അഞ്ച് ഒരു മൈനസ് വന്നു അപ്പൊ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴും ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് ഇടൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിഹ്നം നോക്കണം ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറയ്ക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നത്തിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സിൽ മാർക്ക് പോകുന്നത് അറിയൂല കാരണം നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങൾ കുറെ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പക്ഷെ ചിഹ്നത്തിൽ തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എല്ലാ മാർക്കും പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് കൊടുക്കൂ പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കുട്ടീനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂ
നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അതിനുശേഷം ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഇത് ഗുണിക്കാനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയണത് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും പ്ലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസിന്റെ പ്ലസ് ഇടാം അതിനുശേഷം ഗുണിച്ച് എഴുതുക ഇത് ഗുണിക്കാനാണോ അല്ല ഗുണനം എന്നുള്ള സൈൻ ഇല്ലല്ലോ ഹരിക്കാനാണോ അല്ല അപ്പൊ ചിഹ്നം നോക്കുക ഇത് മൈനസ് ഇത് മൈനസ് അപ്പൊ ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക ഗുണിക്കാനും അരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതേ പിന്നെ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക ഇത് ഗുണിക്കാനും അരിക്കാനും അല്ല ചിഹ്നം നോക്കാനാണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറയ്ക്കുക ഇത് ഹരിക്കാനാണ് രണ്ട് മൈനസ് അരിച്ചാൽ എന്താവും പ്ലസ് ആവും നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉത്തരം എഴുതേണ്ട എന്നല്ല പ്ലസ് എന്നുള്ള സൈൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഹരിച്ചു ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആയി ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഗുണിക്കാനോ ഇരിക്കാനോ അല്ലത് അപ്പൊ ചിഹ്നം നോക്കുക ഒരേ ചിഹ്നാണോ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നാണോ രണ്ട് പ്ലസ് ആണ് മൂന്ന് മൈനസ് ആണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറച്ച് എഴുതണം മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് കുറച്ച് എഴുതി ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആക്കി ഒന്നിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ഏഴിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് വലിയ നമ്പറിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറച്ച് എഴുതി ഇതും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറച്ച് എഴുതി ഗുണിക്കാനാണ് രണ്ട് മൈനസ് ഗുണിച്ചാൽ പ്ലസ് ആവും ഒരേഴ് ഏഴ് ഗുണിക്കാനാണ് ഒരു മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ഒരേഴ് ഏഴ് അപ്പോൾ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മടി കാട്ടി ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നങ്ങളുടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും അവരവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ